10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีขอนำเสนอวิดีโอการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมปลายเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะครูชื่อกมลชนุกบุญช่วยหรือเรียกว่าครูแบมก็ได้นะคะเป็นครูสลอชอกศนอ,อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะครูจะมานําทุกคนเรียนรู้เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีกี่ขั้นตอนมีอะไรบ้างและทําอย่างไรเราไปเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ขั้นสังเกตและระบุปัญหาขั้นตอนที่2ขั้นตั้งสมมุติฐานขั้นตอนที่3ขั้นทดลองและทดสอบสมมุติฐานซึ่งการทดลองและการทดสอบสมมุติฐานจะมีตัวแปร3ชนิดคือตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นหรืออีกชื่อคือตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรที่กำหนดขึ้นเพื่อทดสอบสมมุติฐานและเป็นตัวแปรที่เราเปลี่ยนแปลงเพื่อจะดูผลที่ตามมาพูดง่ายๆนะคะก็คือสิ่งที่ทาให้ต่างกันค่ะตัวแปรตามคือตัวแปรที่เปลี่ยนไปตามตัวแปรต้นพูดง่ายๆนะคะก็คือผลของตัวแปรต้นนั่นเองเป็นตัวแปรที่เราต้องเก็บค่าและบันทึกผลส่วนตัวแปรควบคุมคือตัวแปรที่ส่งผลต่อการทดลองอาจจะทำให้การทดลองของเราคลาดเคลื่อนจึงต้องควบคุมเอาไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องทาให้เหมือนกันเท่ากันตอนที่4ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนที่5ขั้นสรุปค่ะเพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้นผู้เรียนตามครูแบมมาเลยนะคะครูแบมจะพาผู้เรียนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะตามมาเลยค่ะเรามาตั้งสมมติฐานกันดีกว่านะคะโจทย์ว่าบริเวณที่มีปลาจำนวนมากกับบริเวณที่มีปลาจำนวนน้อยมีผลต่อการให้อาหารหรือไม่เรามาทดลองกันเลยดีกว่าค่ะจากผลการทดลองทั้งสองครั้งผลออกมาแล้วนะคะว่าบริเวณที่มีปลาจำนวนมากและบริเวณที่มีปลาจำนวนน้อยมีผลต่อการให้อาหารค่ะเนื่องจากว่าบริเวณที่มีปลาจำนวนมากปลาเกิดความเคยชินว่าสถานที่แห่งนี้คือแหล่งอาหารของมันส่วนบริเวณที่มีปลาจำนวนน้อยก็คือบริเวณที่ไม่เคยมีคนมาให้อาหารตัวอย่างการทดลองครั้งนี้ครูแบมจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันไปแล้วหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้นะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมาครูแบมมีการบ้านให้ทำสามข้อขอให้ผู้เรียนตั้งใจทำกันนะคะ